ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సతీష్ ఈజూటెక్ ఈ వీడియోలో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా మీకు ఆర్ఆర్బిలో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో గ్రూప్ డి కానీ ఎన్టీపీసి కానీ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ టాపిక్స్ సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ యొక్క యూట్యూబ్ వీడియోల లింక్స్ కూడా నేను ఈ పీడిఎఫ్ ద్వారా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ కూడా మీకు ఒక సిరీస్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా మీరు రాయొచ్చు సో వీడియో చివరి చూడండి ముందుగా చూసినట్లయితే ఆర్ఆర్బి పారామెడికల్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక అప్డేట్ అయితే మనకు రావడం జరిగింది సో ఈ అప్డేట్ ఏం చెప్పారంటే పారామెడికల్ కి ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ ని చూసుకోమని చెప్పడం జరిగింది ఈ స్టేటస్ ఎప్పటి నుంచి చూడమని చెప్పారంటే మనకు జూన్ తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ఈ లింక్ యాక్టివ్ అవుతుందని చెప్పారు ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ వెబ్సైట్ లో మీరు వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్లిక్ క్లిక్ హియర్ ఫర్ అప్డేట్ అండ్ యువర్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అని ఉంటుంది దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే పారామెడికల్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ స్టేటస్ చూసుకోవచ్చు అయితే ఈ పారామెడికల్ కి ఎన్టీపీసీ కి ఏంటి సంబంధం అని మనం చూసినట్లయితే సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఫర్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ లైక్లీ టు బి కమెంట్స్ ఇన్ ద సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జులై అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సార్ ఇక్కడ రైల్వే ఎగ్జామ్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే ఏ రెండు రైల్వే ఎగ్జామ్లు కూడా ఒకసారి సైమెంటీనియస్ గా నడవవు అదే విధంగా రైల్వే ఎగ్జామ్ కి పదహైదు రోజుల ముందు మనకు ఎగ్జామ్ డేట్స్ హాల్ టికెట్స్ ప్రకటించడం జరుగుతుంది అదే విధంగా మనకు ఎగ్జామ్ డేట్స్ కన్నా ముందు ఏవైతే ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటే ఒకవేళ వచ్చే అవకాశం ఉంటే ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇస్తారు లేదా ఈ యొక్క స్టేటస్ చూసుకునే అవకాశం అనేది మనకు కల్పించడం జరుగుతుంది సో దీని ప్రకారం మనం గమనించినట్లయితే జూలై సెకండ్ వీక్ నుంచి ఈ యొక్క కంప్యూటర్ సిబిటీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే దీని అర్థం ఏమిటి ఈ యొక్క సెకండ్ వీక్ కన్నా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు నుంచి మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి హాల్ టికెట్స్ అందుబాటులో ఉండడం లేదా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఎక్కడ పడింది తెలుసుకోవడం లేదా మన అప్లికేషన్ సంబంధించినటువంటి స్టేటస్ వివరాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే సో జూలై సెకండ్ వీక్ మనం జూలై సెకండ్ వీక్ కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు వేసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ యొక్క జూలై జూన్ యొక్క లాస్ట్ వీక్ రావడం జరుగుతుంది అంటే జూన్ ఫోర్త్ వీక్ నుంచి మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టేటస్ రావడం జరుగుతుంది సో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ అభ్యర్థులు చాలా మంది అప్లై చేయడం వల్ల ఏమైతుందంటే ఈ ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ టెన్ డేస్ లో మనం కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు సో టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ అయిపోదు ఈ మొత్తం ప్రక్రియ అనేది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఎగ్జామ్ అనేది జూలై ఫోర్త్ వీక్ లేదా ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ వెళ్లే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది ఓకేనా చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ పారామెడికల్ వాళ్ళది ఇప్పుడు నడుస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ వాళ్ళు చెప్పారు జూలై సెకండ్ వీక్ అని మనకు కూడా ఎన్టీపీసి అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే జూలై టు సెప్టెంబర్ మధ్యలో మేము ఎప్పుడన్నా కండక్ట్ చేయొచ్చు అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు జూన్ లో జరిగే సిచ్యువేషన్ లేదు జులై సెకండ్ వీక్ వరకు జరిగే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు ఎందుకంటే జులై సెకండ్ వీక్ లో మనకు స్టార్ట్ అయితే ఎగ్జామ్ సెకండ్ వీక్ లో స్టార్ట్ అయితే కనీసం వన్ వీక్ అన్నా ఎగ్జామ్ నడుస్తుంది కాబట్టి జులై థర్డ్ వీక్ లేదా ఫోర్త్ వీక్ కి మన ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది లేదా ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ వెళ్లే అవకాశం ఉంది సో ఈ అప్లై చేసిన అభ్యర్థులు అందరిలో కూడా చాలా మంది అభ్యర్థులు అంటే వన్ వీక్ జులై లో నడిచిన ఆగస్ట్ లో కూడా ఎగ్జామ్ నడుస్తాయి కాబట్టి అలా చూసుకున్నా ఎలా చూసుకున్నా మనకు మొత్తం మీద ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఫిఫ్టీ డేస్ లేదా ఇదే జులై సెకండ్ వీక్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఈ రోజు నుంచి చూసుకుంటే ఫార్టీ డేస్ మనకు ఉండడం జరిగింది సో ఈ ఫార్టీ డేస్ లో మీరు చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే ఎగ్జామ్ కు మీరు ఎంత బాగా చదివారు ఎంత హెవీ సిలబస్ చదివారు అనే దానికన్నా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంశాలను ముందుగా చదివేశారు ఎన్ని మార్క్స్ మీరు గ్యాదర్ చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ సిన్స్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది నేను ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ డి పేపర్ చూసి దాదాపు ఒక యాభై వీడియోలు చేశాను యాభై స్టాటిక్ జీకే వీడియోలు చేయడం జరిగింది సో యాభై స్టాటిక్ జీకే వీడియోలు ఎలా అవైతే మనకు ఎన్టీపీసీలో గ్రూప్ డి లో జేఈ లో అడిగిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో వాటిపైన నేను చేశాను ఫర్ సపోజ్ పిరియాడిక్ టేబుల్ పిరియాడిక్ టేబుల్ పైన రెండు వీడియోలు చేశాను ఇంకా రెండు వీడియోలు చేశాను సో అక్కడ మీకు పూర్తి పిరియాడిక్ టేబుల్ అనేది కవర్ కావడం జరుగుతుంది కంపల్సరీగా ప్రతి షిఫ్ట్ లో ఒక బిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ డ్యాన్స్ ముఖ్యంగా ఆమ్లాలు క్షారాలు యాసిడ్ బేసెస్ ముఖ్యమైన పిహెచ్లు ఇంపార్టెంట్ ఫిజిక్స్
వీడియో చూడొచ్చు సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను సో జాయిన్ అవ్వ టెలిగ్రామ్ ఉండి క్లిక్ చేయాలని ఉంది కదండి దీని పైన క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ టెలిగ్రామ్ లో జాయిన్ అవుతారు ఒకవేళ టెలిగ్రామ్ లో మన మీరు జాయిన్ కాలేదు అనుకోండి సతీష్ ఎడ్యుటెక్ అని చెప్పేసి టెలిగ్రామ్ లో సర్చ్ చేసినట్లయితే కూడా అక్కడ కూడా జాయిన్ అవుతారు సో ఆగస్ట్ లో ఎగ్జామ్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో టైం ఎక్కువ వచ్చిందని చెప్పేసి రిలాక్స్ కాకండి ఫోకస్ గా చదవండి మీరు చదివేటువంటి ఎన్ని గంటలు చదివారు అని నాకు చెప్పకండి పదహారు గంటలు చదివినా పన్నెండు గంటలు చదివినా అని చెప్పకండి చదివిన గంట ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చదివారు అండ్ అంతేకాకుండా ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా బుక్ స్టార్టింగ్ బుక్ తీసుకుంటారో ఆ బుక్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ రివిజన్ అప్పుడు రివిజన్ కి టైం ఉండదు ఏదైతే మీకు వచ్చిన బిట్ ఉందో దాన్ని రాసుకోకండి రాని బిట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి టైం ఉన్నప్పుడు అలా పేపర్ చూడండి అలా మీరు వంద బిట్లు రాసుకుంటే కనీసం పది బిట్లు మీకు గుర్తున్నా కూడా ఎగ్జామ్ లోపు మీకు రాని బిట్లు పది బిట్లు ఎక్స్ట్రా మీరు నేర్చుకున్నట్లు గుర్తుంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వీడియో వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు షేర్ చేయండి మీరేమనుకుంటున్నారు ఎన్టీపీసి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీ సలహాలు సూచనలు అండ్ నెక్స్ట్ మీకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్ జరగడం మర్చిపోదు హావ్ ఏ నైస్